Kuh an Schafsäcke. Ey, aber das kann aber Das ist einfach geil. Oh, hoi, Kopf, Pelisier. Ihr wollt Maxi, 40 bis 45 km/h, sehr schön kräftig für den täglichen Gebrauch. Dann passt es auf. Söderli, also, ihr seht hier diverse Komponenten liegen. Ich habe hier einen schönen schwarzen Maxi S. Bei dem passiert folgendes heute. Und zwar gibt es eine Motorrevision, das volle Programm natürlich. Einfach, dass man nachher richtig lang einfach Spass hat mit dem Gerät. Bei dem E50 baue ich eine Ritterkurbelwelle. Vollwange natürlich, mit den Aluzäpfen eingepresst. Ein Kupplungskorb, der innen verschweißt ist, schluss erleichtert mit den Bohrungen. Dann haben wir eine sehr geile Rennkupplung, die wir noch ein bisschen einstellen und bearbeiten, dass sie dann auch für die kleinere Drehzahlen genug tut. Weiter haben wir natürlich hier die ganzen Dichtungen. Die Vitos im Ring, die sind bis 200 Grad Hitzebeständig. Dann haben wir C3-Lager. Zylinder verbaue ich jetzt wieder einen Swing, einen 44mm Swing. Es gibt einen Daily Driver, 45 kmh, aber einfach brutal kräftig. Das heisst, ich nehme den 44er als Grundlage, belane aber den 12er vergasen und mache einen 22mm Topf dran mit dem Puch Emblem und mit den Nummern. Also das sind originale Töpfe. Also wir haben eine sehr originale Optik. Wir haben eine angenehme Lautstärke, wir haben Power ohne Ende und einfach halt qualitativ hochwertige Produkte. Das M6 hat hier ein Spiel wie verrückt. Jetzt haben wir hier vom Ofenkult 7 mm mit dem M6 dran und dann ist das einfach eine geile Geschichte. Also, der Hobel wird jetzt zerlegt, der Motor raus und das Motorrevisionsäckli. Let's go! Jetzt lade ich das Ding mal schnell an. Der erste Schritt nehmen wir die Kette vor. Bing. Dann nehme ich das Schwungrad runter. Ganz toll. Ui, ja! <lacht> ja der Filmmann hat keinen einfachen Job. Da, oder? <lacht> der verletzt sich gelegentlich. Schrauben nehme ich natürlich alles neu. So. Also da entdecke ich jetzt schon etwas. Da hat es irgendwelche Späne. Und jetzt sieht man es gut da. All die glitzerigen Sachen da. Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich komme nicht von ungefähr. Wo jetzt die herkommen, sehe ich jetzt auf den ersten Blick gerade nicht. Das spielt auch nicht eine wahnsinnige Rolle. Es ist einfach schlecht natürlich. Höchste Zeit, um das Teil zu revidieren. Dann nehmen wir mal das Ölpelterchen. Es sind alles viele lässige Sachen drin. <lacht> So. Oh, schön. Ich will nur noch aushängen da. Ja. Dann tun wir mal die Mutter lösen. Ich tue immer das Schwungrad anheben. Ah, yeah. So, altes Material. Ja, natürlich ein Kunde. Kommt das gerade weg. Dann holen wir Spezialwerkzeug. Immer schön genug weit rein da. Hoppla du, schön reinpacken. Ölige Finger, das ist immer gut. Dann müssen wir jetzt noch schnell das Zeug abhängen. Oh, wieso hebt der hohe Doppelstrumpf so? Ja, ah, der hohe Schafsäckel. Aha, ja, darum, hä? Oje, 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 darum kann ich das eigentlich auch nicht rausziehen. Oh, uh, ja, das ist natürlich schlecht. Also, das heisst, ich muss nachher natürlich die ganzen Kabelreihen neu machen. Jetzt nehmen wir den Bollen ab. Jetzt wird es theoretisch runterkommen. Ja, ja, rauskommen, hä? So, ho. also, dann haben wir das Motörli. Hören wir mal ein Säckchen weiter hinten, hä? So, da muss man ja immer schauen, dass man da nicht gerade abrutscht auf dem Zeug. Ne, ja, mit. Wow. Es ist immer die letzte. Das kann ich sicher. Es ist immer die letzte. Immer. Heiliges Kanonenrohr. Schafsäckel, verdammt. Wieso ist es immer die letzte? Ja, aber das glaube ich. <lacht> das ist unglaublich. 
Jetzt ist gegangen. Sauber. Das ist das Phänomen, aber das kennen wahrscheinlich viele. Ja. So. Da kommt das nämlich hier tiptop auseinander. Ja, das darf man schon mal ersetzen. He. Dann nehmen wir das ganze Zeug mit zum Waschen. Also, jetzt nehmen wir mal das Zeug, das wir brauchen. Die Kurbelle. Alle Lager, das immer rein. Das nehmen wir mal alles hier rüber. Also, jetzt wir die Lager wärmen, dass die sauber drauf bringen. Gut, jetzt hier ist natürlich wichtig, dass das absolut staubfrei ist, dass das wirklich auch schön hinten kommt, das Lager. So lange drauf lassen, bis der Spitz anfängt zu zischen. Ja. Wenn wir das da drauf zeigt, dann sieht das geht ab von alleine. Dann lassen wir das schnell auskühlen. Die Lager müssen wir haben. Ich nehme jetzt hier immer den Abzieher. Brutal! Gut, die Lager sind unten. Dann müssen wir das schnell ein bisschen aufarbeiten, bevor wir das wieder bestücken. Dann die Dichtflächen habe ich immer gerne schnell Polierscheiben an. Södeli. Das schnell abwaschen. Ja, das ist jetzt wunderbar. Die Lagerflächen sehen 1A aus. Ziehen wir die neue Lager drauf. So, dann werden die zwei Sachen bereit. Ich tue jetzt hier bereits schon mal alle Lagerstellen ein bisschen vorölen. Das ist einfach für die ersten paar hundert Mal rundherum drüllen. Dann gehen wir jetzt zu den Küsse rüber und putzen die Küsse. Südeli. Dann ziehen wir noch die Dichtflächen ab zu einem Abziehstein. So, das muss man schnell putzen. Und dann sieht man den Unterschied. Also, und dann sieht man jetzt natürlich schon einen Unterschied. Da hat es noch eine Verfärbung. Da ist natürlich alles schön sauber. So, das braucht auch wirklich nicht viel. Wenn man spürt, es ist fein, dann ist das bereits gut. Dann tragen wir das ganze Zeug mal hinter. Also, dann fangen wir an, den Motor zusammenzubauen. Das ist aber ein Schluck Sirup. Trockene Fresse. Geht aber wie Bier. So, da kommt ja der 44er Zylinder drauf. Jetzt müssen wir da natürlich noch einen Überströmer anpassen. Weil sonst verlieren wir nämlich sinnlos Leistung. He? Zwei Schrauben hier, und zwar möglichst da vorne, wo wir nachher arbeiten und schleifen. Und jetzt zuerst noch die Stehbölzen rausnehmen. Haben wir das. Jetzt haben wir hier haben wir natürlich eine Dichtung. Die Dichtung ist schon von Haus aus schon zu gross. Darum nehme ich einmal eine originale Dichtung. Ja, jetzt sieht man, die Dichtung die ist schön satt. Natürlich sind jetzt die Überströmer kleiner von der Originaldichtung als die hier. Das mache ich jetzt mit der Schleife. Ich nehme schnell nur die Dichtung aus, du das als negativ verwenden und zeichne es dann am Gehäuse an. Nicht, dass man durch Überströmer etwas verändert. Da geht es wirklich rein um die Dichtgröße. Wunderbar. Der schwarze Bereich das ist jetzt genau das, wo die Zylindergröße Überströmkanal ist. Und das schleifen wir jetzt aus. Gut. So. So wieder leer. Wie gesagt, sehr wichtig, nehmen wir wirklich Zeit für das, machen es genau. Lieber ein bisschen kleiner schleifen als zu gross, weil sonst gibt es Verwirbelungen. Also das Zeug ist somit parat zum Einsetzen. Ich nehme ganz da ran. So. Und da natürlich wichtig, den Abstand zu halten. Und den Simmering aus der Bündung. Die Dichtfläche tun wir entfetten. Dann die Dichtmasse. Da gibt es 100 verschiedene. Was aber bei allen gleich ist, nehmen nicht zu viel. Und da tun wir auch noch ein bisschen. Und dann stecken wir das einmal zusammen. Wunderbar. Dann drehe ich immer noch ein bisschen an dem Zeug, das man drehen muss. Dann kann man den Motor wieder zusammenstecken, zusammenschrauben. Ratschenschraubenzieher ist schon etwas Gutes. Und dann, wenn alle mal vorgespannen sind, dann gehe ich einmal rundherum. Ich zähle mit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 13. So, dann machen wir die Stehbölze hinein. Kurze Gewillseite unten, sehr wichtig. Das Lager tun wir ausspülen. Oh, ich fange schon an zu Das ist meine letzte Dose. Ja, nun, für den Motor wird es jetzt gerade noch lange. He? Hoffe ich. Ich komme mit dem Bremsen dazu. Dann. Kolben. Auch wichtig, die müssen ja gut laufen. Ich tue halt immer da gerne ein bisschen Öl noch her. Decken wir drauf, gell? 
Ja. Kontrolliert schnell, ob die Kolbenbolzen drin sind, also die Kolbenbolzensicherungen. Sehr wichtig, wenn sie euch die raushaut, dann könnt ihr die ganze Zylinder nämlich vortrüben. Gut. Jetzt müsst ihr das mal, jetzt müsst ihr das einfach mal geben. Das ist einfach geil, das ist einfach geil. Mit diesen 7 mm schafft Stehbölzen. Null Spiel. Das ist einfach geil. So. So, Zündig. So. Neue Kabel dran. Ist das wieder wunderbar einsatzbereit. He? So, gut. Jetzt baue ich den ein. Öl brauchen wir sicher. Bremsreiniger brauchen wir sicher. Gut, also. Bohlen rein. So. Gut, he? da ist drin. Wer stört wieder da rein? Ja, Hallo! De <lacht> oh, das, die holen wieder zusammen. Du, du wirst gescheitert den hohen elektronik scheiß machen, anstatt. Ich gehe wieder an dem hohen verdammten. Ich habe es schon mal gelernt. Ja, ich habe es schon lange gelernt, aber ich habe einfach keine Lust auf das Zeug. So. Nein, es ist toll. Ich nehme da mal einen Zapfen raus. Den Rüssel haben wir immer noch dran. Neues Fett hin, hier auf dem Nocken. So, das müssen wir natürlich dann noch einstellen. Die ganze Zündgeschicht. Hey, du schleiche sie. Ich mache die Zündung gerade fertig. Den Zündzeitpunkt. So. Gut, der Zündzeitpunkt stimmt, wie es markiert ist. Ja, wichtig, so eine Kontrolle. <lacht> ui, ui, ui. Axial Spiel, sehr wichtig. Es hat ganz minim Spiel, das ist super. So. Dann wir hier oben mal ein bisschen Öl noch rein. Dann machen wir nachher noch ein Ritzel her. Nein, die Scheiße nicht hier. Gut, der Ritzel ist dran, die Zündung ist eingestellt. Kerzen zu Peanuts machen wir dann am Schluss noch. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Die Dichte gehen, weiss, ich mache zuerst den Auspuff. Dann ist die Seite nämlich fertig. Da. Au, können wir die anzüchen. So, dann haben wir hier noch die Kerze, das Hüdeli, Kerzenstecker und dann sind wir schon sehr kurz vor dem Ziel. Passt. Ui, 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 die muss ich schnell entfetten. Ich hoffe, das lange geht noch. Nein. Nein. Nein, schau. Wenn es da einen windet, ist nicht gut. Windet es. Was windet es? Schlecht. Das ist jetzt ein guter Scheiß. Nein, 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 nein. Fuck, es hat wirklich keine. Ja, Markus, hoi. Bist du hier? Ich habe einen Notfall. Also gut, super, ich fahre ab. Oh ja. Hey, Donner, fangt es auch schon an. Sehe ich jetzt? Oh, verdammt sich. Nein, 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 jetzt fangt es an zu hageln, das ist aber kein Problem. Das ist anderthalb Millimeter Blech. Anderthalb Millimeter Blech! Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Kopf, Belli, sieh! Apokalypse, schau! Kein Bremsreiniger, die Welt geht unter! Pass da ran. Markus! Markus, wo bist du? Ja, was ist jetzt wieder los? Ja, kein Bremsreiniger mehr, Schick. Kopf, Dickel! Nur ruhig, nein, nur ruhig, nein. Was muss haben, dringend? Kein Problem, kein Problem. Ein, zwei Mal kann ich nicht mehr für dich parat. Wenn wir den Lastwagen kommen. Oh, schön, schau mal. Ich bin 57. Ah, sehr gut. Ich bin die grossen Pieren. Nicht die Spätzli. Ja, die fahren alle mit dem Töffel. Da kommt mal. Mag, hast du überhaupt genug Kraft, um das mit Hause zu schlagen? Locker. Ich bin nicht so viel wie du. Ich bin nicht so stark. Das sind ein paar Kisten, hä? In deiner Edelkarosse musst du noch viel Türen zu tun. Ich habe das beste Wetter ausgesucht. Was machst ja. du da alles? Erzähl mal schnell. Landmaschinenbetrieb, Landschaftsgärtner, Bauwirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, eigentlich alles, was man alles. hat. Alles, was Rädchen und Motoren hat. Oh ja, herzige. Das ist gerade ein bisschen so die grobe Delegation da von der Schweiz. Ist Spiel es? Wir haben ein bisschen abschneiden lange schon, wenn sie ja. nicht fallen hier passt. <lacht> <lacht> Nein, da. Ja, das ist ja rechts, jetzt, so, wenn du so neben dran hast. Ja, das ist schön. lustig zum Grad, aber es ist auch lustig. Also komm, mal, schauen, wenn du schnell den Bollen hast. Das 
Prunkstück hier. Wenn man hier auf der Seite schaut, schau mal, das ist alles fein gewuchtet. Hier. Das ist dann noch ein Hubraum. Hubraum und Leistung. Ja, 6 Liter Hubraum haben wir hier. 6 Liter. Da haben wir jetzt hier 200 PS bei mir Traktor. Das ist alles eigentlich bereit zum Zusammenschrauben. Ja, das ist schön. Hey, vielen Dank für den Reiniger. Ja. Siehst du, dich kann man das arbeiten lassen. Die nehme ich mit zusammen mit. Das nee, ist super, kann ich nicht. Das machen, das machen die anderen zusammen mit dieser Wache. <lacht> du kennst du so krank. Ja, das ist super. Aber schmeckt es gut zum Mund. Kein Freier. Jetzt ist wieder, jetzt ist die ganze Welt wieder zufrieden. Markus, danke. Zünd die dicke Stumpen an. Alles gut, ja. Oh. Ha, 360 Gutter. Geil. Hoch entzündet, ich habe ich gehört. Er ruft schon mit den Stoffen. So, jetzt nehmen wir einfach mal eine Kiste rein, wenn wir vorwärts machen. Ui. So. So, so. So, können wir doch noch weitermachen, hä? Das Ding ist bald schon angeinigen, hä? Geil. Hui. Oh, uh, ist der Händerfeder, hä? Oh, da kann man schon einen brachialen Hurenzug drauf. Wow! Gut. 3-4%. So. Mischen. Perfekt. <lacht> so kommt rauf. Hey, 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 ruhig! Oh, hey. Schauen wir mal! So, absolut top! Unten raus eine schöne Power, wie gesagt, das ist eine geile Sache. Es ist natürlich dementsprechend auch viel weniger. Dann aber es gibt halt noch so kleine Sachen. Also, also klar, die Zeit schützt mich wieder an. Und da bremst ich bis einen Anschlag. Den Anlasser ziehe ich bis einen Anschlag. Das Zeug tue ich noch ein bisschen Und dann gibt es eine geile Sache. Absolut. Vielen Dank fürs Schauen. Macht's gut und bis bald. <lacht>